chào quý vị đang đến với chương trình du lịch kỳ thú Vậy là những hành trình tiếp theo của du lịch kỳ thú đang được trải ra Và như các bạn cũng thấy Hành trình của chúng tôi là có rất niều những điều thú vị à, Thiên về là trải nghiệm rồi thưởng thức hưởng thụ Nhưng mà cho đến ngày hôm nay cho đến tập này thì Lan Trinh thấy có hai điều Mà bà chị yêu quý của Lan Trinh đó là chị Cát Tường chỉ bỏ qua à, Đầu gì? tiên là cái thử thách uh, uh, độ uh, cân bằng hả Nhào lộn ở trong uh, trung tâm vũ trụ Và cái thứ hai là ăn món mực sống mà chị bỏ qua là em tức lắm Tại vì thay lời cho bao nhiêu là triệu triệu khán giả của chương trình du lịch kỳ thú họ sẽ nghĩ rằng tại sao tại sao được một cơ hội như vậy mà lại bỏ quá đúng rồi không phải đó có món mực, mực ngon nhất mà vẫn có ăn mực nhưng mà ăn không có thấy cái con mực bưng lên nghĩa là trong cái dĩa sushi mực sống bưng lên chị vẫn ăn nhưng mà tại vì à. đó bưng ra nguyên con mực nó còn sống nên chị nhìn nó chị sợ người chị không ăn ôi trời ơi hà khuất mặt khuất mai thì chị ăn còn nó đang chớp chớp nó nhìn mặt chị con mắt nó nhìn mắt chị nó truyền cảm với chị chị không ăn trời ơi vậy là em trời trách ơi. lòng chị rồi vậy nó sát ơi, thì ra chị là người rất nhẫn từ thấy giống giống ngụy biện quá để được rồi nhưng thôi, mà nói chung, thôi bỏ qua chị thôi đi mình xem tiếp đi mệt quá đúng rồi cái gì cũ rồi nữa. bỏ qua ngày hôm nay còn nhiều cái bỏ nữa à. xin mời thôi. mọi người nhìn sau lưng các tường với thiên vương nè trời ơi cảnh núi non thật là hùng vĩ nè sáng nay chuyến hành trình của thiên vương và các tường bắt đầu tại một địa điểm rất đẹp ôi là trời ơi đẹp công nhận đẹp công nhận của cảnh mà đầy đủ hết trơn chưa nói xong nữa. saga chào đón chúng ta bằng một mission Đây là tới trường mẫu giáo Sô Hoa Để học tiếng Anh Để học tiếng Anh Là sao không ổn học định. tiếng Nhật mà học tiếng Anh Thì ổn định vậy đó <cười> Rồi vậy thì bây giờ mình đi thôi Và thế là hai người liền tìm đến trường mẫu giáo Sô Hoa yeah, oh. Đúng rồi, khỏi cần hỏi ai hết trơn ở đây rồi đó Rồi ổn định đây luôn nè Ok, ok, ok Yêu cơ sở Đô cơ sở Khu cơ gái Sô Hoa yêu chiên đề gồm đây là chị Siota Diệp, giáo viên người Việt duy nhất dạy tiếng Anh tại trường mẫu giáo Soa. Chị dạy tiếng Anh một tuần 4 buổi cho các bé trong trường mẫu giáo. Đây là một môn học rất cần thiết. Thế là dễ thương quá. Thật sự bây giờ là biết Thiên Vương là đang con đang cỡ này, không có thấy gì nhưng mà chị là con lớn lắm rồi. Nhìn như vậy thấy dễ thương hết, thể trở về tuổi thơ tự nhiên muốn đẻ thêm đứa đứa cho cái gì mình xí được mấy đứa em nhìn luôn. Thích quá luôn. Hồn nhiên ngây thơ cô dạy cứ dạy, ở đây cứ cười. Cứ cười cười muốn nói nói à. Rất là đáng yêu luôn. Mấy bé rất ngồi. Ok, everyone stand up please. Get into bed and start to sing hello. Okay. À, mình nhớ cái điệu nhảy nè, anh Vương học được từ uh, chú gấu nè Đúng không? Quả là các bé rất dễ thương Chỉ qua một bài hát mà đã thân thiết với hai vị khách lạ Trước sự năn nỉ vô cùng dễ thương này, Thiên Vương đã không thể từ chối gửi tặng các bé một bài hát. Chị tưởng tượng á là vô đây một buổi một lúc thì được nha Nhưng mà nếu ở đây cả ngày thì đó cũng không phải là một cái chuyện đơn giản 
à, cảm giác của chị sao khi mà xung quanh lúc nào cũng là đó ồn ào mấy bé như vậy nhưng mà đúng Quậy không quá. có tình yêu với trẻ trẻ em thì đúng là đúng rồi đúng rồi yeah. khó mà tiếp cận được ở ngày cả ngày ừ. tại thì, lâu lâu thì... mình tới một chút thì nó khác ừ. Thì dạy bao nhiêu năm rồi? Mình dạy ở đây 6 năm Ồ, oh, 6 năm rồi ừ. ở, ở đây thì uh, chị là người Việt Nam uh, duy nhất hay sao? Dạ Thành phố này chỉ có một mình, mình và một bạn nữa là lập gia đình ở đây oh. Thế Còn nếu mà nói về các bạn mà thu nghiệp sinh chẳng hạn thì cũng có Thế thì uh, chị thấy là các uh, giáo viên mà ở Nhật đây uh, cái uh, Gọi là cái tình cảm của những giáo viên người Nhật và đối với chị thì chị thấy như thế nào? Đồng nghiệp á, đồng nghiệp thì rất là tuyệt vời Mà luôn luôn hỗ trợ hết sức mình cảm thấy là mình cảm rất là mình rất là may mắn ừ. vô cùng may mắn là được làm việc với cái môi trường ở đây mà tất cả mọi người ở trường các đồng nghiệp rất là luôn luôn tạo điều kiện cho mình và ừ. hiểu mình là người nước ngoài yeah. có những cái khúc mắc riêng ấy họ luôn luôn đến hỏi thăm và luôn tạo điều kiện rất là tốt nhất để mình được giảng dạy ngay sau đó các tường và thiên vương cũng đã được nghe cô hiệu trưởng nhận xét về chị Diệp <cười> ジェッセン生ですか。とっても絶賛生って明るい先生なので、子供たちが大好きなんです。だから幼稚園だけで英語遊びをしても、お家もジェッセン生の家に追いかけて行って、絶賛生のオタクでも英語を習いに子供もい
anh phải có thêm một cái gợi ý là có nguyên một cái vòng bằng hoa đây anh còn không cái... biết nữa có cái vòng đó nữa mà sao ủa chị cũng ráng thủ công gia chánh với mấy em thôi tại vì tự nhiên à. đưa cái bông nó ra thì nghĩ học thủ công gia chánh mới làm cái đó thôi với mấy bé này thì mặc bộ đồ ha quay là vậy còn tụi mình thì mặc thì cũng giống vậy nhưng mà có điều là, là... bikini đúng rồi ủa mà dạo này sao tự nghi ngờ sao mây nó, nó, nó... giỏi quá hả giỏi quá vậy ta cũng như thông minh đục sức à. à. à, mây của em thông minh lâu rồi à, 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 đó, đó. 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 càng ngày đi với micro là mây càng thông minh đó là những à. gì mà chúng ta phát triển từ du lịch khoan, 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 xí, xí, bây giờ xí. mình coi tiếp chỉnh lại sao xong nghe nói giống như là em là cô giáo của anh vậy nó đó, đó và bây giờ chúng ta thằng coi tiếp sau khi giờ học kết thúc chị diệp đã dẫn hai người đến một nơi rất đặc biệt của thành phố karachi đây chính là dinh thự cổ takatori một di tích văn hóa quan trọng của nhật bản Dinh thự cổ Takatori là nơi sinh sống của Takatori Koreyoshi, người được xem như là ông vua của ngành khai thác mỏ than vào thời đại Edo. Dinh thự bao gồm hai tòa nhà đồ sộ, được xây dựng trên khu đất vĩ đại rộng hơn 7.500m2, nằm dọc theo bờ biển phía tây nam. Cổng Honmaru của thành Karachu, dinh thự vừa lấy cơ sở là kiến trúc theo phong cách Nhật Bản, vừa kết hợp với không gian châu Âu, mang đến lối kiến trúc độc đáo. Ô tranh này là của cũng là đã lâu rồi ha chị. Thì từ cái xưa này, luôn, này vẽ tay. Tranh vẽ tay luôn từ xưa luôn. Thế là cái cái phòng này là 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 để cho người ta diễn tuồng cổ. Ừ. Thì là sau khi mà tất cả thay đồ là bên một bên trái này bên là này. cho những cái người mà diễn nhạc này, à, à. biểu diễn là trong kia là nhạc. Ừ. Thế cho nên là khi mà khách ngồi là khách ngồi ở đây nhìn vào. Diễn viên ở trên trong này ra. Nó phải là một cái nhà nào cũng có một cái cái, cái chỗ mà để diễn tuồng như thế này đó. Ừ. Có cái nhà nào đó mà hả? có cái, cái sân khấu diễn kịch ở trong nhà không ta? Quá rộng quá rộng. Ừ. Khi mà tiếp khách là có khách đến là khách nào mà đông vậy bộ ông hay có khách có tiệc tùng lắm hả? Toàn khách nổi tiếng. Phải công nhận là bây giờ mình mà phải làm dài kiếp thì mới được cái nhà như vậy đúng không chị? Cũng chưa được. Ờ, chắc chưa được đúng không? Số giàu gì giàu dữ vậy chị? Nhà rộng à. thiệt luôn á à, Nhưng mà ở đây ở đẳng cấp của Nhật ấy, nhà rộng ấy cũng không phải là Nhà rộng cũng có nhiều nhà rộng Thế nhưng mà ví dụ như em nhìn tất cả những cái chi tiết này Thế là những những cái họa tiết hoa văn này à. Rồi những cái đèn này Rồi những cái cửa kính này Tất cả những cái này đều bằng tay mà hàng Tức là hàng cao cấp ấy à. Từ ngày xưa mấy trăm năm trước mà người ta đã làm được đến như thế này Thì, ừ, thì là ừ, thực sự ừ, là rất là đẳng cấp Hay là thực sự giàu có Mà người Nhật người ta không thích phô trương khi mà khi xây dựng cái nhà này ta chủ ta chủ yếu là vào những cái chi tiết để ừ. tạo nên cái nhà nó có phong cách riêng rất là đẹp à. mà lại giống giống như cái kiến kia hả chị kiến là không có cái vân vân em nhìn kỹ không nó không phải là trong suốt nhìn ra ngoài nha à, à, mà à. nó có những cái vân 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 cái trong đây một trăm năm đúng rồi là cho nên nói đó. tóm lại là như thế này bự chưa chắc là là là, là đã là, 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 là đẳng cấp đúng rồi mà vừa bự mà ở đây đẳng cấp là ở những cái chi, chi tiết, tiết rất nhỏ là trong nhỏ, nhà nhỏ 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 trong nhà mới còn chưa hết choáng ngợp hai người đã được chị Diệp dẫn đến một tòa nhà khác ô đẹp quá, quá. trung tâm triển lãm Hikiyama là nơi bảo quản trưng bày các Hikiyama được xuất hiện trong các lễ hội mùa thu Karachi Kunchi của thành phố Karachi Hikiyama là những xe kiệu với nhiều hình thù khác nhau được sử dụng trong các lễ hội của Nhật Bản nó còn được gọi là xe kiệu Dashi chiếc Hikiyama của Karachi đầu tiên được tế lễ vào năm 1891 Đến năm 1876 đã có 15 chiếc Một chiếc bị hư hại vào thời kỳ minh trị 14 chiếc còn lại đang được bảo quản ở trung tâm triển lãm Tối đến, chị Diệp đã dẫn Thiên Vương và Cát Tường về dùng bữa tối cùng gia đình Kanichiwa Kanichiwa Đây là Mina và Mimi Mina và Mimi Xin chào Xin chào Chào con Chào con, oh, giỏi, oh, chào con Chào chú ừ. Chào con <cười> <cười> ừ. oh, oh, Có người nữa có khách à Hôm nay là là ở nhà là có home party Thế oh, là party. rất là nhiều bạn đến à. Hên quá vậy, tới nhà là được ăn tiệc luôn Tối nay, dạ, bạn bè của chị Diệp cũng tụ tập đến đây oh, Và mọi cô. người cùng nhau làm một bữa tiệc tại nhà Chị ca gì? À, bác à, Kojima à, Tanaka Madu-san Sheila và Chasey Sheila người Mỹ còn Chasey là người Úc oh. Cũng là giáo viên tiếng Anh giống mình à, dạ. à. Chị sống 10 năm ở đây Rồi chị có nhớ lại cái hồi tưởng lại cái thời gian đầu mà, mà chị mới qua đây Nó, nó như thế nào chị thấy? Vất vả lắm 
lúc đó thì lúc mình lần đầu tiên mình sang Nhật ý, thì là mình tiếng mình không biết ừ. và lúc đó bọn mình thì kết hôn ở ở ở, ở, ở úc thì sau đó thì mình sẽ tới tới nhật này thì là cái thời gian đó thì đúng là tiếng nhật thì không biết mà sang tới nơi cái là có em bé, bé liền. Oh, yeah. tiếng thì không biết không tức là học là phải học làm mẹ học làm vợ ừ. và học tiếng nữa học tiếng và, và và học tức là hòa nhập cái cuộc sống mới rất là vất vả yeah. 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 rất là vất vả mẹ chúc bệnh không có người thân À, em với Thiên Vương là xin chúc chị Diệp cũng như tất cả các bạn của chị luôn luôn được nhiều sức khỏe và à, sống và làm việc ở Nhật với một cái tình bằng hữu ngày càng kháng khích để mà cùng hỗ trợ nhau trong công việc à, để đạt được cái thành quả tốt nhất. Ừ. One, two, three. Hôm nay là là rất là rất là dịp rất là hiếm có mà cả hai bạn đến thăm gia đình cho nên là mình muốn giới thiệu với hai bạn một món ăn truyền thống của Nhật mà chỉ có phục vụ cho ngày Tết thôi. Ồ, oh. xin mời. Thường thường là ngày ngày Tết là mình sẽ có một cái khay như thế này ừ. sao chị? Mời hai bạn khám phá à. xem. Ừ. Wow. wow, đây là món cái gì vậy? Ồ, cá. À. À, biết rồi cái này nè. Món cá này còn là món trứng. Trứng, trứng cá, à. trứng cá ướp. Ui, vậy là Tết mới được ăn như ngày thường là Tết mới được ăn hả chị? À. À, còn... cá nữa cũng là một một phần là một người ăn hay là nhiều chứ cả, cả gia, gia đình chứ gia đình. nhiều đi xong người ăn đình. hết uhm. à, rồi tùy theo cái là gia đình mình đông hay ít thì mình sẽ làm là tất cả món gì mà làm nhiều hay ít mà ừ. ừ. mày khi mà đây là món đặc trưng thì tết dạ 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 tất cả mọi người ăn những món này dạ các món ăn này được gọi là osechi được ăn vào ngày tết ở nhật bản Món này là món ăn truyền thống Tết của Nhật Nó không chỉ những đẹp nhưng mà còn rất là mang nhiều ý nghĩa Hãy nghe một người bạn Nhật giới thiệu rõ hơn nào Hôm nay mình có mời à, bạn đến đây và cô ấy sẽ Bác ấy sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể từng ý nghĩa của từng cái món ăn まあ、よけの意味と、それからムビオソクサイと。病気をしない健康に健康のためのこれは、え、ごこく法上という意味があるそうです。そういう意味。ああ。うん。ただ、ごこく法上だとちょっと。で、ちょうにぎもんないのこのこんぎんが、その時にやってっていうのが、ちょっと、ちょっと、ちょっ
ngon quá bây giờ chị muốn thử món nào trước chị muốn thử cá khô trước coi cá mặn mặn gì một chút uhm. ngon lắm ngọt ngọt mặn mặn cái này là em mùi lạnh lạnh nó mà ăn cơm nó bá cháy luôn á à. nhậu là bắt mồi lắm luôn thôi ừ. bé nhảy chậu sao đỡ trứng cá đã tiệm biểu tượng cho là ăn ăn được trứng cá cho ngày đầu năm là con con đàn cho đỡ chúc anh đi nuôi con đàn cháu đâu em mất có bữa là không phải là con này cho đón chắc hết xin mời Ừ, ngay gọc gọc vậy Cơm cá ngon lắm Nhai vô nó giòn ừ, ừ, ừ. Ngon quá, ngon quá ừ, Chị nghe không? Chị nghe, 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 nghe Sao, sao? Ừ, mùi ngon vị, lắm Mùi vị, mùi vị Ôi thị, ôi thị Cái sau khi thưởng thức các món ăn ngày Tết Nhật Bản cũng đến lúc để trả lời câu hỏi và bây giờ mình có một câu hỏi cho các bạn là trong cái món này là có ý nghĩa gì trong trong ngày Tết của Nhật à cái cái này á nó có màu vàng em cảm thấy có một cái sự bất công ha Ừ, một bên đó thì ăn uống nhậu ừ. một bên thì Ủa, ngồi thì hồi trước tiếng. cái tường với thiên vương cũng đó, ngồi đó rồi. cũng bị rồi. tụi em ngồi ở đây đó, tụi em cũng ăn ăn rồi tụi em cũng chế diễu rồi đó, đâu có hỏi à, món ăn này có kèm hình ảnh đó bằng vàng, vàng đó đó có ý nghĩa thế nào trong ngày tết nhật bản món này ừ. à, theo như em thấy ở trên tivi màn hình thì nó màu vàng và cũng không biết được làm từ chất liệu gì đậu xanh đoán thế em thấy nó hình như nó có pha với bột nên nó món này ngọt lắm nó nó nó, nó như... rất ngọt và đậu xanh và đường chè súp uh... giống chè đậu xanh đánh của mình không ta không phần ăn của nhật là luôn luôn là chia theo là có chủ đề có ý nghĩa hết thì đây là mâm cơm ngày tết thì uh, nãy giờ là thiếu tiền rồi đó bây giờ có sức khỏe con nàng cháu đóng sức khỏe con này cháu đóng rồi ruộng uh, ruộng nương uh, làm ruộng rồi đó bây giờ là ừ đó là làm được nhiều rồi thì giờ chỉ có thiếu tiền thiếu may mắn À, nếu mà vàng thì em nghĩ là đó tiền tiền có tài lộc tài lộc có lý có nha, lý nha, nha. chính xác em nghĩ là cầu, yeah. Yeah. chính xác chính xác rồi đáp án cầu cầu tài cầu tiền bạc à đúng luôn đúng không không tên câu đó quá chuẩn luôn không có gì để chuẩn luôn chỉ cho chất lượng không điểm mười chất lượng Yeah. Đúng là ý nghĩa về màu vàng là có nghĩa là màu của 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 của, của vàng đó thì là vàng tiền bạc vàng, vàng bạc à, ừ. mang lại tiền bạc dồi dào trong một năm. Oh, vậy là đúng rồi. Bữa nay là niềm vui nhân đôi được ăn ngon được biết nhiều rồi mà các cậu đoán đúng câu hỏi được. Yeah. Yeah. Cảm, cảm ơn chị rất nhiều. Thực ra có một số cái phong tục mà của người Nhật cũng giống như Việt Nam. Cho nên khi mà nhìn vô là cái món ăn mà duy nhất cái gì món ăn đó là nó vàng nhất. Trong, oh. trong trong cái khay thì rõ ràng là chỉ có cậu tài thôi ừ. tiền tài thì thấy mất giống như mình nói như cái, mà... cái hoàng kim mà tụi em không biết gì đó trái hoàng kim là vàng đó à, trái trái dưa hoàng kim á dưa hoàng kim màu vàng đó cơ à. cầu đầu vàng là, là cái đó là làm vậy mà em cứ tưởng là chị bảo để chỉ vàng lên bằng đầu có Ờ, nói chung là hôm nay là vui là tại vì á, là đoán đúng hơi nhiều dạ ừ. mà đoạn cuối là có bốn đứa hợp tác bộ tứ yeah. đứa cũng đúng giống nhau ừ. và đặc biệt là hình ảnh mà mâm cơm ngày tết của người nhật để cầu chúc cho tất cả những cái điều may mắn thì cũng là một cái hình ảnh tròn đầy để kết thúc cho du lịch kỳ thú số tuần này của chúng ta và các bạn ơi đừng quên du lịch kỳ thú được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh htv 9 vào khung giờ quen thuộc mười giờ ba mươi Tạm biệt, hẹn gặp lại